मैथेमा शुकुर सेनलर पक्षों ते के शब्द के शुभेच्छा आशा करिश है भालो असेन शुष्टो असेन आमंत्रण जाना ची फोर्टन प्रोग्रामिंग शंपुर की त्वाला सुना ये आला सुना ज्यादा जनों प्रोजेक्ट जो विशेष करे बांग्लादेशी विभिन्न यूनिवर्सिटी ते जरा गोनी ते अनार्से पर्शना कुर्ते संतादर के आला सुना अंकशोग रहने जनों शॉबिनों नोट कुर्त if statement की अभी तोड़ी होए, ये एक ता बिस तरीके धारणा हमरा दवा सस्ता कर बो, किन्तु तार आगे tutorial हमरा जेटा लसना कुर्सी शेटा जो देखतो लसना कोरी, जब मन review कोरी sequential program शंपर के हमरा एक तो लसना कुर्सी लम, तार पर हमरा control statement एक एक तांग शो repetition statement जेटा loops, ये loop एक ता कास हमरा देखें सी, तार पर control statement के मध्य branches ऐ जे selection statement ऐ तर एक ता कास हमरा देखें सी आगे tutorial अमरा आज के tutorial के control statement के जे branches हैं से शेखेत्र मधे दुई ता statement ऐ एक ता if statement एक ता select case statement अमरा आज के शुद्ध if statement नहीं आलम दरालो सुना टर्श में बहुत दराग बो तो if statement ये अमरा प्रथम जो दी देखी logical if ऐ एक ता item if statement एक ता item इसे logical if आरेक्टो चे सिंगल ब्लॉक इफ, आरेक्टो चे मल्टीपल ब्लॉक इफ, एवं आरो किस धारणा से शेटो चे रुकम नेम्ड ब्लॉक इफ एवं नेस्टेड ब्लॉक इफ ये गुलनी आमी आलो सुना करुँगो। तो शुरू ते अमरा सिंगल ब्लॉक इफ, लॉजिकल ब्लॉक, लॉजिकल इफ जेटा इतनी जो दे अमरा आलो सुना करी लॉजिकल इफ टेकी। लॉजिकल � एट होच्छ तार गठन, एको ना मैं इटा इटा कोड ब्लॉक के जो दी देखी, एक है ना कि उन तमर एक टा प्रोग्राम लेखा से, इटा प्रोग्राम में नाम टा मैं एक है ना दिए दे, एट होच्छ लॉजिकल इफ़ेर प्रोग्राम, इटा सॉरी, एट होच्छ हमारे लॉजिकल इफ़ेर प्रोग्राम, जो दी मैं एक टू देखें तो चाहिए, ताले दर स्टेटमेंट इलॉजिकल इफ़ फिर हमरा गठन देखा भाई इस ये प्रोग्राम में ये जनो लॉजिकल इफ़ लिखलाम इखने आमदर प्रोग्राम में जेट लेखा से इटा शादारण कथबत्ता आगे लेखा से इखने आमदर ये जा आठ नंबर लाइन टा दस नंबर लाइन टा बंग बार नंबर लाइन टा इखने तीन टा लाइन लेखा से बंग ये तीन टा ल दस नंबर लाइने इफ़ेर पौरे दस नंबर लाइने इफ़ेर पौरे देखा जाता है एक टा लॉजिकल एक्सप्रेशन आसे प्रथम बंदों ने बितरे आई इक्वल टू जीरो तार परे बार नंबर लाइने इफ़ेर पौरे लेखा आसे आई गेटर दें जीरो प्रथम बंदों ने बितरे फर्स्ट बैकेटरी बितरे वं एर पौर एक टी स्टेटमेंट लेखा हमरा लॉजिकल इफ़ फिर एक ने ताहले आठ तीन टा स्टेटमेंट आसे लॉजिकल इफ़ फिर लॉजिकल इफ़ फिर तीन टी स्टेटमेंट के तीन टा लॉजिक का इस्तेमाल करें एक ने जब मैं आमी एक ने जो दिल लॉजिक वन दे इतना नम दिलम लॉजिक वन अर्थात ये आई लेस देन जीरो ये लॉजिक तो दिलम दिलम लॉजिक आर एक है ना I, हम लोग जो डेटा देखी, logic three, और तथा तमाम देख है ना I get a दें जीरो से logic three, तर मने एक है ना हमारे logic तीन टा, ये जो ना logical if नामे तीन टी statement आसे, आठ नंबर statement टा logical if फिर, दस नंबर टा logical if फिर, बार नंबर टा logical if फिर statement, एक है ना हमारे मूल program टा की, मूल program टा होते हैं I एर मान रूपों निर्भर करे एकांत के आमरे शुक्र आलम मुजम्मदर ये तीन टा वर्ड जेकुने एक टा शे आउटपुट देखा बे आयर मान रूप निर्भर करे तो अमी शूत्रांग आमरा स्वाला शुरी चोले दे प्रोग्राम टा किए वे रान कर बो प्रथमे प्रोग्राम टा अमी बिल्ड करनी बो बिल्ड को ले कोने ऐरो देखा चेना एकों जो दे अमी रान कोरी एंटर � फाइव दर और तो चे फाइव दर पर है अम्म ये एंटर दिवो एंटर दिले मुझम दर शब्द टास्ट से एको ना मैं ये कहने आशुले की बोल सी जब मन आयर मन फाइव दिसी तर मने आयर मन फाइव दर और तो चे जो दे मैं आठ नंबर लाइने शत्ती मिले आयर मन टा जीरो से सोटा और तत नेगेटिव हो बे 
কিন্তু তাই এর মান তো আমি দিছি 5 সুতরাং এটা ফলস হইছে এই ফলস হওয়ার কারণে কিন্তু এই শুকুর এই শব্দটা কিন্তু আমাদের 8 নাম্বার লাইনটা কাজ করে নাই আবার i 0 যেহেতু আমি 0 দেই নাই এখানে সুতরাং এটাও কিন্তু এই লজিকটা লজিক 2 এটাও কিন্তু ফলস হইছে সুতরাং 10 নাম্বার লাইনটাও কাজ করে নাই আর তারপরে হইছে i এর মান আমি দিছি 5 5 মানে 0 থেকে বড় और शे पॉजिटिव तर मने बारह नंबर लाइने ये लॉजिकल लॉजिकल डेटा जेटा दवा से इटर मानता ट्रू ये ट्रू हर कारण मुझे उम्दा शब्दों टक इन्तु इखने आर से शुत्रंग इखने आम्र जेट देख लाम शेटो छे ट्रू फॉल्स एक टा बेअप परस्य आर एमने ये बेअब आमदर लॉजिकल इफर जे गोटन इटर शंपुर का सिंगल ब्लॉक की फिर गठन टा जो दें मैं एक टू बोनो ना करी शेटो से इफ स्टेटमेंट दिए शुरू हो बे शेष हो बे एंड इफ स्टेटमेंट दिए इफ स्टेटमेंट के पहले प्रथम बंदों ने भी तो ये लॉजिकल एक्सप्रेशन दवा थक बे तार पर देन शब्द टा दवा थक बे तार पर स्टेटमेंट नाम बद दवा थक बे एक এখানে দেখুন আমি নামটা লিখেনি এদের আমার সিঙ্গেল ব্লক ইফ এটা তাহলে আমি এখানে সিঙ্গেল ব্লক ইফ এর একটা প্রোগ্রাম যেহেতু এই প্রোগ্রামটা হচ্ছে আমাদের সিঙ্গেল ব্লক ইফ সিঙ্গেল ব্লক ইফ এই প্রোগ্রামটা হচ্ছে আমাদের সিঙ্গেল ব্লক ইফ এর এখানে আমি এই অংশটার দিকে নজর দিতে পারি 10 11 12 तो এখানে ইফ দিয়ে আমাদের যে স্টেটমেন্টটা শুরু হচ্ছে এটা হচ্ছে ওপেনিং এটা যদি আমি লিখে নেই এটা হচ্ছে আমাদের ওপেনিং আর আমাদের ক্লোজিং হচ্ছে এটা এন্ড ইফ দিয়ে যে স্টেটমেন্টটা শুরু হইছে এন্ড ইফ এটা হচ্ছে ক্লোজিং তাই আমি ক্লোজিংটাও দেখে নিলাম ক্লোজিং হচ্ছে এটা তাহলে ওপেনিং এবং ক্লোজিং আর এখানে আমি যেটা দেখাইলাম যেমন সাম ইকুয়াল টু এক্স প্লাস ওয়াই প্রিন্ট ইসটা সাম ইকুয়াল টু সাম এটা দেওয়া আছে তার আমি যদি একটু দেখাই এটা হচ্ছে আমাদের স্টেটমেন্ট স্টেটমেন্ট 1 আর এটা হচ্ছে স্টেটমেন্ট 2 স্টেটমেন্ট 2 তাহলে আমাদের তাহলে ইফ দিয়ে ওপেনিং স্টেটমেন্ট ইফ ব্লক ইফ সিঙ্গেল ব্লক ইফ নিয়ে আমি কাজ করতেছি এই যে সিঙ্গেল ব্লক ইফ আমরা কাজ করতেছি সুতরাং আমরা এই রকম ভাবে কিন্তু আমাদের প্রোগ্রামটাকে এখন আমরা শেপ করলাম এটা ওপেনিং স্টেটমেন্ট ইফ দিয়ে শুরু প্রথম বন্ধনীতে লজিক থাকবে দেন থাকবে শেষে এই একটা স্টেটমেন্ট তারপরে স্টেটমেন্ট 1 স্টেটমেন্ট 2 এবং ক্লোজিং এ এন্ড ইফ থাকবে এখন মূলত এখানে যেটা কাজ হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমরা এক্স এর মান এবং ওয়াই এর মান দেব ইনপুট হিসেবে তারপর এক্স এর মান যদি বড় হয় তারপর এই কাজটা করবে আর যদি না হয় তাহলে এই কাজটা করবে না আমরা এখন একটু আমাদের প্রোগ্রামটাকে যদি আমি বিল্ড করি বিল্ড করলে কোনো এরর নাই এখন যদি আমি রান করি রান করলে দেখেন এন্টার দা ভ্যালু অফ এক্স তো এক্স এর মান আমি দিলাম 15 তারপর এন্টার দা ভ্যালু অফ ওয়াই ওয়াই এর মান দিলাম হচ্ছে 6 তাহলে এখানে কি আসবে আমাদের এন্টার দিলাম তাহলে এখানে যে ঘটনাটা ঘটছে আমি বলি সেটা হচ্ছে এরকম আমি প্রথমে এখানে আমাদের লজিকটা যদি দেখি x এর মানটা y সে বড় হবে এটা হচ্ছে মূলত লজিক তো x এর মান আমি 15 দিছি y এর মান দিছি 6 তার মানে আমাদের এখানে এটা এই লজিকটা ট্রু হইছে এই লজিক্যাল ডেটাটা ট্রু হইছে ট্রু হওয়ারতে যেটা হইছে সেটা হচ্ছে যোগ করছে x এর মান সাম ইকুয়াল টু বের করছে x প্লাস y তার মানে 15 আর 21 21 কিন্তু দেখাচ্ছে এখন এটা কিন্তু ট্রু হওয়ার কারণে কিন্তু আমাদের সামটা কাজ করছে এখন আমরা যদি এটা এই লজিকটা ফলস করে দেই যেমন আমি যদি আবার এটাকে বিল্ড করি এখন আমি ভ্যালু দিলাম একটা দিলাম 10 x এর মান 10 দিলাম y এর মান দিলাম 25 তার মানে এখন দেখেন এখন কিন্তু সামের কোনো কথাই আসে নাই এখানে খেয়াল করেন এখানে x এর মান 10 দিছি y এর মান 25 দিছি 25 তার মানে x এর মান ছোট y এর মান বড় এটা কিন্তু আমাদের এই লজিক্যাল এক্সপ্রেশনের সাথে মিলে না এই লজিক্যাল এক্সপ্রেশনটা এখানে ফলস হইছে এই ডেটার কারণে এই লজিক্যাল এক্সপ্রেশনটা ফলস হইছে এই জন্য সাম ইকুয়াল টু এক্স প্লাস ওয়াই এই স্টেটমেন্টটা কাজ করে নাই যদি কাজ করতে তাহলে 35 হইতো এখানে 35 আসে নাই এই স্টেটমেন্টটা কাজ করে নাই তার মানে এটা ফলস হইছে এই জন্য এই 10 11 12 13 এই চারটা লাইন এখানে কাজ করে নাই 
সুতরাং এখানে সিঙ্গেল ব্লক ইফে আমরা যেটা দেখছি সেটা হচ্ছে লজিক্যাল এক্সপ্রেশন যদি ট্রু হয় তাহলে কিন্তু এই এই ব্লকটা কাজ করবে বা ইফ স্টেটমেন্ট কাজ করবে কিন্তু ফলস হইলে কিন্তু কাজ করবে না ফলস হলে কাজ করবে না এটা আমরা বুঝতে পারলাম তো আমরা এটা মোটামুটি যতটুকু দেখলাম সেটা এখানে যা সিঙ্গেল ব্লক ইফের আমরা একটা ব্যবহার দেখলাম এখন আমাদের মাল্টিপল ব্লক ইফের আমরা যদি একটা দেখি মাল্টিপল ব্লক ইফে কি কি থাকবে প্রথমে ইফ স্টেটমেন্ট থাকবে লজিক্যাল এক্সপ্রেশন ওয়ান দেন থাকবে তারপর এল সিপ থাকবে লজিক এক্সপ্রেশন লজিক্যাল এক্সপ্রেশন টু ব্লক টু থাকবে এরকমভাবে আমাদের বিভিন্ন ব্লক থাকবে লজিক্যাল এক্সপ্রেশন থাকবে এই জন্য এটাকে মাল্টিপল ব্লক বলছি যেমন সিঙ্গেল ব্লকের ক্ষেত্রে দেখেন সিঙ্গেল ব্লকের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র একটা ব্লক আছে স্টেটমেন্ট ওপেনিং ইফ আর ক্লোজিং হয়েছে এন্ড ইফ আর এখানে কিন্তু লজিক্যাল এক্সপ্রেশন যতগুলা ব্লক ততগুলা এবং প্রত্যেকটার ক্ষেত্রে আমরা একটা গঠন দেখলাম তো এখানে এই এক্সাম্পলটা আলোচনার শুরুতেই আমাদের এটা যেহেতু একটু বড় প্রোগ্রাম এই জন্য আমরা এটাতে আমরা একটা ফোরটন প্রোগ্রাম নিয়ে আলোচনা করব এ উদাহরণটা নিয়ে আলোচনা করব এই উদাহরণে যেটা দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে একটা ফাংশন দেওয়া আছে পিস ওয়াইজ ফাংশন এখানে এগুলো হচ্ছে স্টেটমেন্ট আর এগুলো হচ্ছে লজিক এগুলো হচ্ছে এক্সিকিউটিভাল স্টেটমেন্ট তাহলে এখানে চারটা এক্সিকিউটিভাল স্টেটমেন্ট আছে এবং চারটা লজিক আছে এগুলো আমরা আমাদের প্রোগ্রামে দেখাবো এবং এভাবে আমাদের কাজটা দেখবো আমরা সরাসরি প্রোগ্রামে চলে যাই প্রোগ্রামে যদি যাই তাহলে আমাদের যেটা আসবে সেটা হচ্ছে এখানে আমাদের যেটা আমি দেখাই সেটা হচ্ছে মূলত কথা এখানে যদি আমি দেখি যেমন এই লাইনটা যদি আমি একটু মার্ক করি তাহলে এই প্রোগ্রামটা হচ্ছে আমাদের মাল্টিপল ব্লক ইফের তাই প্রোগ্রামটার নাম যদি আমি দিয়ে দেই এটা হচ্ছে মাল্টিপল ব্লক ইফ মাল্টিপল ব্লক ইফ ব্লক ইফ এই মাল্টিপল ব্লক ইফ নিয়ে আমরা এই প্রোগ্রামে কাজ করব তো এখানে আমরা যেটা দেখাচ্ছি যেমন এখানে কিন্তু আমাদের এটা হচ্ছে লজিক ওয়ান এটা খেয়াল করলে আমি যদি বুঝি এটা হচ্ছে লজিক ওয়ান লজিক ওয়ান মানে হচ্ছে আমাদের লজিক্যাল এক্সপ্রেশন ওয়ান যেটাকে বলি এটা হচ্ছে লজিক ওয়ান আর এটা কিন্তু হচ্ছে ব্লক ওয়ান আমরা যদি গঠনটা দেখি এটা হচ্ছে ব্লক ওয়ান তো আমরা প্রোগ্রামটা ছোট করার জন্য আমরা এখানে স্টেটমেন্ট একটা নিছি এখানে একাধিক স্টেটমেন্ট থাকতে পারে এটা ব্লক ওয়ান এটা হচ্ছে লজিক টু আমরা যদি একটু খেয়াল করি এটা হচ্ছে লজিক টু লজিক টু এটা হচ্ছে ব্লক টু তাহলে আমাদের এটা হচ্ছে ব্লক টু ব্লক টু লজিক টু এটা হচ্ছে লজিক টু এটা হচ্ছে ব্লক টু তারপর এটা হচ্ছে আমাদের লজিক থ্রি আমি যদি একটু দেখি এটা হচ্ছে লজিক থ্রি আর এটা হচ্ছে ব্লক থ্রি এটা হচ্ছে ব্লক থ্রি ব্লক থ্রি আর এটা হচ্ছে ব্লক ফোর এখানে লজিক নাই এলস স্টেটমেন্টের পরে সাধারণত লজিক থাকে না এটা ব্লক ফোর তাহলে আমরা মোটামুটি আমাদের গঠনের সাথে যদি আমরা মিলাই তাহলে আমাদের প্রত্যেকটা খেয়াল করতে দেখা যায় যেমন এলসের পরে কিন্তু কোনো লজিক থাকবে না লজিক্যাল এক্সপ্রেশন থাকবে না সরাসরি ব্লক ফোর চলে আসবে এরকমভাবে আমাদের এখানে দেওয়া আছে ফর্মেটটা তা আমরা এই ফর্মেট অনুসারে কোডটা মিলাই নিলাম কিন্তু এখানে যেটা আমরা কম করছি বা এখানে ব্লক ওয়ান স্টেটমেন্ট একাধিক আছে আমরা শুধু একটা স্টেটমেন্টকে ব্লক ওয়ান বলছি এটা আমাদের অপশনাল যদি আমরা বড় বড় প্রোগ্রাম নিয়ে কাজ করি তখন স্টেটমেন্ট সংখ্যা বাড়বে যেহেতু আমরা বিগিনিং অ্যাপ্রোচে কাজ করতেছি সুতরাং আমরা একটা সিঙ্গেল স্টেটমেন্টকে একটা ব্লক ওয়ান বল ব্লক টু বলতেছি তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের মাল্টিপল ব্লকে এখন মাল্টিপল ব্লকে আমরা আসলে কি কি কাজ করতেছি এখানে সেটা হচ্ছে কয়েকটা স্টেটমেন্ট আছে যদি আমরা খেয়াল করি যেমন ইফ স্টেটমেন্ট আছে এল সি ফেলসি ফেলস এন্ড ইফ অর্থাৎ আমাদের নয় নাম্বার দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দ পনেরো ষোলো সতেরো এই লাইনগুলো হচ্ছে আমাদের মাল্টিপল ব্লক ইফে তো মাল্টিপল ব্লক ইফের মূলত সিঙ্গেল ব্লক ইফে এই লাইনটা ছিল না এল সিফ ছিল না এল সিফ ছিল না এল ছিল না এই তিনটা লাইন ছিল না পুরো টানি একটা ব্লক ছিল এই জন্য আমাদের একটা সিঙ্গেল ব্লক ছিল কিন্তু এখানে মাল্টিপল ব্লকে আমরা যেটা দেখলাম সেটা হচ্ছে লজিক সংখ্যা বাড়ছে এই জন্য ব্লক সংখ্যা বাড়ছে তো লজিক সংখ্যা অনুসারে আমরা ব্লক সংখ্যা লিখলাম এখন আমরা এটা রান করব রান করলে আমি যদি একটু দেখাই রান করলে কোনো এরন নাই এখন আমি এটাকে বিল্ড যদি করি তাহলে বিল্ড করলে কি হবে সেটা একটু দেখাই যেমন এখানে এন্টার দ্য ভ্যালু অফ এক্স ওয়াই তো এক্স এর মান আমি দিলাম টু আর ওয়াই এর মান দিলাম মাইনাস 
x এর মান 2 y এর মান -3 তাহলে এখানে x এর মান দ্য ভ্যালুজ অফ x y তাহলে এখানে আমরা কোন স্টেটমেন্টটা আমাদের কাজ করছে এটা যদি দেখাই দেখেন দেখালে দেখা যাবে x এর মান 2 y এর মান -3 x এর মান 2 y এর মান -3 যেহেতু এই স্টেটমেন্টটা যেহেতু x এর মান পজিটিভ গ্রেটার ইকুয়াল টু 0 মানে x এর মান 2 আর y এর মানটা কি নেগেটিভ তাহলে আমাদের এই লজিক 2 তে কিন্তু জিনিসটা ফিট করছে বা ম্যাচ করছে লজিক 2 তে x প্লাস y স্কয়ার তাই x এর মান কত 2 y স্কয়ার যদি y এর মান 3 মানে 9 এখানে হবে 9 9 আর 2 হচ্ছে কত 11 তাহলে আমাদের आंसरটা আসছে 11 সহজ ভাবে কিন্তু আমরা এই জিনিসটা বুঝলাম তার মানে এখানে যে মেসেজটা সেট হচ্ছে এখানে লজিক কয়টা আছে একটা দুইটা তিনটা লজিক আছে তিনটা লজিক থেকে সে কিন্তু একটা লজিককে সিলেক্ট করছে এবং যেটা ট্রু সেটাকে সিলেক্ট করছে যেমন x এর মান 2 মানে x এর মান পজিটিভ ও y এর মান -3 মানে y এর মান নেগেটিভ অর্থাৎ লজিক 2 এটা কিন্তু ট্রু হইছে অর্থাৎ সত্য হইছে লজিক 1 এবং লজিক 3 ফলস হইছে এইজন্য এই তিনটা এই লজিক 1 কেও সে কাজ ইগনোর করছে বা কাজ করে নাই লজিক 3 তেও কাজ করে নাই এই ব্লক 4 ও কাজ করে নাই তার মানে ব্লক 1 ব্লক 3 এবং ব্লক 4 এ কাজ হয়নি কাজটা শুধুমাত্র হইছে কোথায় ব্লক 2 তে কারণ হচ্ছে লজিক 2 তে এখানে ট্রু হইছে বাকিগুলোতে এখানে কাজ করে নাই এটা হচ্ছে আমাদের সার সার কথা তাহলে এখানে আমরা যেটা নিয়ে কথা বলতে পারি সেটা আমাদের পরবর্তীতে আমরা এলসিফ এবং এলস নিয়ে কথা বলার সুযোগ আছে তো আমরা সরাসরি এখান প্রোগ্রামের আমাদের টিউটোরিয়ালের যে অংশটা যাব সেটা হচ্ছে এই প্রোগ্রামটা আমরা দেখলাম এখন আমরা নেস্ট নেমড ব্লক ইফ এবং নেস্টেড ব্লক ইফ এই দুইটা ওয়ার্ড সম্পর্কে একটু জানব নেমড ব্লক ইফ বা নেস্টেড ব্লক ইফ কি যেমন এখানে আমি যদি একটু সহজভাবে বলি যে এখানে আমরা এইটা কিন্তু নেস্টেড বা নেমড ব্লক বলতে পারি এই প্রোগ্রামটাকে আমরা যেমন এই প্রোগ্রামটাতে আমি প্রথমে বলি নাই সেটা হচ্ছে এটা নেমড ব্লক হিসেবে যদি আমি নেই নেমড ব্লক নেমড नेम्ड ब्लॉक इफ ये रोट थोटा की नेम्ड ब्लॉक की फुच्चे जब मन इखने अमर जो एक औथा टब बोलते चाहिए शेट होच्चे इखने देखेन इखने एंड इफ दुई बरसे इफ और दुई बरसे ये इफ वासे ये इफ वासे अब अर एल्स वासे एल्स वासे एंड इफ अठत किसू मिक्चर आसे এখন আমি এখানে যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে আমরা এখানে না এই ব্লক ইফ এর নাম ইউজ করলে আমাদের জন্য সুবিধা হবে বিশেষ করে আমরা যখন এই রকম সহজ প্রোগ্রাম করি তাহলে সমস্যা নাই কিন্তু নামটা আমরা কেন ব্যবহার করব এটা আমি পরে আসতেছি তার আগে নামটা কোথায় লিখব অর্থাৎ এখানে আমার ইফ যে অংশটা এখানে যদি আমি নাম লিখি দেখেন এখানে নাম লিখলে আমি লিখব যেমন একটা নাম দিলাম সেম ওয়ান কোলন দিতে হবে তাহলে এই ই লাইনের সাথে আমাদের সেমনের আরেকটা লাইনের মিল আছে সেটা হচ্ছে এটা তাহলে এখানে লিখতে হবে রাইট সাইডে জাস্ট এখানে লিখতে হবে ইফ এর আগে леফট সাইডে সেম ওয়ান কোলন এই সেম ওয়ানটা আমি ইচ্ছা মতো লিখছি আপনারা যে কোনো ওয়ার্ড ইউজ করতে পারেন এই সেম ওয়ান কোলন দিয়ে নামটা আমি লিখলাম ইফ এর এখানেও কিন্তু এলস এর সাথে সেম ওয়ান এবং এটা হচ্ছে এটার সাথে সেম ওয়ান तार माने एट होता है हमार मुल्ता नाम दिला मतलब अमी इफ ए इफ एन नाम टा दिला म ए इफ एर शते ए तीन टे स्टेटमेंट आसे इफ एल्स एवं एंड इफ ए एक टा ब्लॉक आसे अरे एक टा ब्लॉक आसे एक है ना मैं एक टा नाम दे जब मैं एक है ना जो दे अमी नाम दे जब मैं एक है ना नाज दिला मैं नाज वन दिए না জোয়ান তারপর এখানে আমি না জোয়ান দিব তার মানে এখানে আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে এখানে বিল্ড করব কোনো ত্রুটি কিন্তু দেখাচ্ছে না এর অর্থ হচ্ছে এখানে আমি আসলে নামটা কেন ইউজ করব বা নাম দিলাম কেন নাম দিলে আমাদের সুবিধা হচ্ছে যে আমাদের এই অংশটা কিন্তু একটা ব্লক একটা ইফ লুপ একটা ব্লক ইফ এই অংশটা না জোয়ান না জোয়ান না জোয়ান এই অংশটা হচ্ছে একটা ব্লক ইফ আর এই এটো সে ইনসাইডে আছে আর আউটসাইডে আরেকটা ব্লক ইফ আছে সেম ওয়ান একটা দুইটা এই তিনটে এই তিনটা লাইন নিয়ে একটা কভারের মতো আছে আউটসাইডে তাহলে ইনসাইডে একটা ব্লক ইফ আছে আর একটা আছে আউটসাইডে একটা ব্লক ইফ আছে সুতরাং নাম দিলে কিন্তু আমাদের এই জিনিসটা খুব সহজ বোঝা যায় এটা হচ্ছে মূলত কথা আমরা এখানে নাম দিলাম আরেকটা জিনিস হচ্ছে এখানে এই নাম দেওয়ার কারণে আমাদের কিন্তু এটা নেস্টেড লিফ এখানে কিন্তু এখানে আমি আরেকটা আইডিয়া আনতে চাই সেটা হচ্ছে 
nested block nested block if jeta ke boli amra nested block if nested block if ta hocche ei rokom je ekhane ami jodi ektu khyal kori seta hocche ei je ei je if ta eta kintu block if eta ekta kintu block if eta inside e ache tale outside e arekta ache same one sutrang ekhane kintu nested mani ekta block if er bhitore arekta block if ache jemon same one ei block if er bhitore na one block if ta ache ei jonno ei rokom aro shoto shoto hajar hajar kintu kora jay tale amra nested block if ta bujhte parlam ekhane amader je program ta hocche ekhane amra naam keno use korbo ei comments ta jodi ami likhi amader naam ta keno use korbo karon hocche eta amra beginner ei jonno amader muloto ei jon thousands of line kintu amader professional jara uh, user thousands of code line in if statement othoba block if statement jodi ami boli block if block if statement ब्लॉक इफ तार मने एक है ना आमदर थाउजेंड्स ऑफ कोड लाइन्स और तब एक है ना तो आमदर लाइन कोई टा कॉल पोकर टा जब मने एक है ना तेरे नौ दोष एकरो बारो तेरो जब मन एक दो ही तीन चार पांच छः सात आठ नौ टोटल नौ टा लाइन के मध्य में दो ही टा इफ स्टेटमेंट के नेस्टेड करी रखी আমাদের প্র্যাকটিক্যালে যারা কাজ করে প্রফেশনালি যারা কাজ করে তারা কিন্তু থাউজেন্ডস অফ কোড লাইন অর্থাৎ এখানে হাজার হাজার থাকে কমপক্ষে দুই তিন হাজার লাইন থাকবে যদি আমরা একটা রিয়েল লাইফের প্রোগ্রাম নিয়ে সলভ করি তাহলে এখানে কিন্তু এই যে ইফ এলস ইফ এবং এন্ড ইফ এরকম টোটাল লাইনের সংখ্যা যদি আমি কাউন্ট করি প্রায় দুই তিন হাজার লাইন থাকবে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের এই পেজ কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যাবে অর্থাৎ এখানে তো আমি একটা সিঙ্গেল পেজে কাজ করছি এখানে কিন্তু পেজ সংখ্যা বাড়বে কমপক্ষে দুই পাঁচ ছয়শো পেজের একটা प्रोग्राम हो से क्षेत्र में क्योंकि हमारे यामगुल् क्या दे अर्थात हमें तक नाम यूज कर ले बुझते इफ्टा को नाम आथवा एल्सटा को नाम आगू हिसाब करते हैं नामकरण क्षेत्र में अवश्य मना रखते हैं जे इफर सामने इफर बाम पशे वार्डा लिखते हैं तर कल लिखते हैं तरह जतगुल स्टेटमेंट एल्स एल्स इफ एंड इफर डान पशे क्योंकि नाम लिखते हैं ये मूलत नामकरण नियम আর এই নামকরণ দিয়ে কিন্তু নেস্টেড ইফের কাজটা করা হয় তো আমরা এখন এই প্রোগ্রামের কাজটা আসলে বুঝবো এই প্রোগ্রামের অ্যালগোরিদম বা এই প্রোগ্রামের কাজ কীভাবে কাজটা করছে এটা যদি একটু আলোচনা করি তাহলে আমরা বুঝবো এখানে আমরা একটা বিল্ড করলাম এখন এটা কাজটা হয়েছে কি এখানে দুইটা লজিকের ট্যাক্স এক্স এর মান জিরোর থেকে ছোট আর একটা হচ্ছে এক্স এর মান হচ্ছে ফাইভ অথবা ফাইভ এর সেই ছোট ফাইভ অথবা ফাইভ এর সেই ছোট তাহলে এখানে আমি যদি এটাকে বিল্ড করি তাহলে আমি প্রথমে এক্স এর মানটা দিলাম যেটাকে বলি মাইনাস থ্রি তাহলে আমার কত আসছে রেজাল্ট শুধু থ্রি আসছে কেন আসছে থ্রি এখন এখানে যে জায়গাটা আমি খুব কেয়ারফুলি বলতে চাই যে এক্স এর মান মাইনাস থ্রি মানে কত এই লজিকটা ট্রু হয়েছে এই লজিকটা ট্রু হতে এই স্টেটমেন্টটা কাজ করছে এক্স এর মান মাইনাস থ্রি তাহলে এক্স এর মান যদি মাইনাস থ্রি বসাই তাহলে আগে একটা মাইনাস আসে টোটাল প্লাস হবে এই জন্য প্লাস আসছে এই লজিকটা ট্রু হওয়ার কারণে এগুলো কিন্তু আর টেস্ট করে নেবে এগুলো নিয়ে কাজ করে নাই এই জন্য কিন্তু এইগুলো নিয়ে এক্স এই লজিকটাও এখানে ধরে নাই এইগুলো কোনো কাজে আসে নাই তা আমরা এটা বুঝলাম এখন যদি আমি এখানে যেমন এক্স এর মান যদি আমি ফোর দেই যেমন এখানে আবার যদি আমি দেই তার মানে এক্স এর মান আমি ফোর দিব ফোর দিলে কত আসে ষোলো আসে তখন আসলে কোন লজিকটা এখানে ধরছে এটা যদি আমি ধরি এক্স এর মান ফোর দেওয়াতে অর্থাৎ এই লজিকটা কিন্তু ফলস হয়েছে কারণ এখানে এক্স এর মান হচ্ছে নেগেটিভ আমরা ইনপুট দিছি ফোর তার মানে পজিটিভ এটা ফলস হয়েছে এক্স এর মান লেস ইকুয়াল টু ফাইভ এটা কিন্তু ট্রু হয়েছে এই ট্রু হতে কিন্তু এটা কত এক্স স্টার এক্স অর্থাৎ এক্স এক্স গুণ হবে তো এটার সাথে চারের সাথে চার গুণ হলে ষোলো ষোলো আনসার আসছে এই লজিকটার কাজ করে না এখানে অফ হয়ে গেছে এখন আমি আরেকবার ট্রাই করে যদি দেখি এই প্রোগ্রামটা যেমন এখানে আমি যদি এক্স এর মান টেন দিই তাহলে আনসার আসতে হচ্ছে টোয়েন্টি কেন টোয়েন্টি আসছে এটা আমি যদি বলি এক্স এর মান টেন দেওয়াতে এটা কিন্তু লজিকটা ফলস হয়েছে এই লজিকটাও ফলস হয়েছে সুতরাং এই আনসারটা এবং এই আনসারটা কিন্তু কাজ করে নাই এই লাইনটা এই লাইনটা কাজ করে নেই সুতরাং আমাদের পরবর্তীতে ডিফল্ট একটা লাইন আছে সেটা টুই টেন টেন দেওয়াতে এখানে কিন্তু এক্স এর মান টু এক্স অর্থাৎ এখানে এক্স এর মান টেন হওয়াতে এখানে টোয়েন্টি চলে আসছে তাহলে মোটামুটি আমরা এই এই প্রোগ্রামের কাজ সম্পর্কে বুঝতে পারলাম তাহলে আমরা 
মোটামুটি যতটুকু বুঝলাম ততটুকুতে আমাদের এই আলোচনা এখন আমরা কিছু ওয়ার্নিং বলবো যে কিভাবে আমরা ব্লক ইফ লেখার ক্ষেত্রে কিছু প্রবলেম আছে এগুলো যদি আমি একটু আলোচনা করি যেমন এখানে এই প্রোগ্রামটাতে যদি আমি আলোচনা করি এখানে আমি একটা জিনিস ইউজ করতে চাই যেমন এখানে আমি যদি তুলনা করি যেমন আমাদের এখানে কিছু তুলনা আসবে যেমন আমরা আমাদের আলোচনার সুবিধার্থে বলি যেমন লজিক্যাল ইফ এর সাথে যদি আমি সিঙ্গেল ব্লক ইফ এর তুলনা করি লজিক্যাল ইফে কিন্তু লজিক্যাল এক্সপ্রেশন এর পরে হচ্ছে এক্সিকিউটিভ স্টেটমেন্ট অর্থাৎ এখানে এই এটা হচ্ছে আমাদের এক্সিকিউটিভ স্টেটমেন্ট এটা লজিক্যাল ইফ এর কিন্তু সিঙ্গেল ব্লক ইফে কিন্তু এর পরের লাইনটা হচ্ছে দেন আমরা যদি খেয়াল করি লজিক্যাল এক্সপ্রেশন পরে শব্দটা হচ্ছে দেন কিন্তু লজিক্যাল ইফে এই লজিক্যাল এক্সপ্রেশন পরে স্টেটমেন্ট থাকবে এটা সিঙ্গেল লজিক্যাল ইফ এর সাথে সিঙ্গেল ব্লক ইফের পার্থক্য আর সিঙ্গেল ব্লক ইফ এর সাথে আমরা মাল্টিপল ব্লক ইফ এর পার্থক্য যদি দেখি এখানে সিঙ্গেল ব্লক ইফে কিন্তু স্টেটমেন্ট আছে আর মাল্টিপল ব্লক ইফে এখানে কিন্তু আরো কিছু ওয়ার্ড যোগ হয়েছে যেমন এলস ইফ যোগ হয়েছে এলস ইফ যোগ হয়েছে আবার এলস যোগ হয়েছে এখন এগুলো কেন যোগ হয়েছে এর অর্থ হচ্ছে যতগুলা লজিক বাড়বে স্টেটমেন্ট একটা ব্লক ইফ স্টেটমেন্টের মধ্যে যত লজিক বাড়বে তত এলস ইফ এলস ইফ এলস এই অপশনগুলো আসবে এখন এটা আমি একটা প্রোগ্রামের মাধ্যমে দেখাতে চাই যে কীভাবে এই কাজটা হচ্ছে যেমন আমি যদি এখানে যদি আমি চিন্তা করি যেমন এখানে আমার লজিক্যাল ইফ এর এখানে তিনটা লজিক আছে এই তিনটা লজিককে যদি আমি একটা ব্লক ইফ এর মধ্যে ঢুকেতে চাই তাহলে এখানে আমরা এইভাবে লিখব যেমন এখানে কিন্তু আমার প্রথম লজিকটা এখানে দ্বিতীয় লজিকটা তৃতীয় লজিকটা কিন্তু আমি আর লিখি নাই সেই তৃতীয় লজিকটা জায়গায় জাস্ট এলস লিখছি তাহলে এখানে কিন্তু আমরা একটা ইফ একটা এন্ড ইফ লিখলাম তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের অপেনিং আমি যদি আবার ক্লিয়ার বলি এটা হচ্ছে আমাদের অপেনিং এটা অপেনিং আর এটা হচ্ছে ক্লোজিং बिफल्ट लजिक टा के मीन कर लजिक उल्लेख कर दरकार नहीं प्रिंट स्टार अर्थात एखे क्षेत्र कर थ्री दी थ्री दी आंसर कत आसते মজুমদার আসতেছে তার মানে এখানে আমি কিন্তু ব্লক ইফ ইউজ করছি এখানে মজুমদার আসতেছে এইখানে জাস্ট এই এখানেও কিন্তু আমি যদি এটাকে বিল্ড করি এখানেও যদি থ্রি দেই থ্রি দেই তাহলে কি আসবে মজুমদার আসবে তার মানে এখানেও কিন্তু সেম আনসার আসতেছে এখানে সেম আনসার আসতেছে এখানে যে আনসার আসতেছে এখানেও একই আনসার আসতেছে কিন্তু স্ট্রাকচার পার্থক্য এটা হচ্ছে লজিক্যাল ইফ লজিক্যাল ইফে আমি এখানে তিনটা লজিক ইউজ করছি তিনটা লজিক্যাল ইফ স্টেটমেন্ট ইউজ করছি এই তিনটা লজিক্যাল ইফ স্টেটমেন্টকে আমি একটা ইফ স্টেটমেন্টের মধ্যে যখন ইন করাইছি তখন এটা ব্লক ইফ হয়েছে এবং এই স্টেটমেন্টগুলো এলস ইফ এলস এই দুইটা স্টেটমেন্ট আলাদা আমাকে আনতে হয়েছে এই হচ্ছে মূলত কথা এখন আমি কিছু ওয়ার্নিং দিব যে এখানে কি কি প্রবলেম হইতে পারে আমাদের লেখার ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে এই কথাগুলা এই যে ইফ এর পরে এই যে লাইনটা এই লাইনটার পরে কিন্তু আমরা যদি এটা লিখি এই যে এই অংশটা তাহলে কিন্তু কপি আমি এখানে কপি করে নিলাম কপি করে যদি লিখি এখানে জাস্ট এখানে যদি লিখি আমি এটা তাহলে কি দেখায় দেখেন এটা আমি মুছে দিলাম অর্থাৎ এখানে আমি ইফ লজিক্যাল এক্সপ্রেশন দেন তারপর আমি প্রিন্ট স্টার লাগলাম একই লাইনে আমি ইফ স্টেটমেন্ট এবং এক্সিকিউটিভ স্টেটমেন্ট লিখলাম তো এখন আমাদের কি দেখায় দেখেন এখানে একটা রং দেখাচ্ছে এই যে ভুল অর্থাৎ এখানে ভুল হচ্ছে এই কারণে অর্থাৎ এই যে ইফ থেকে দেন পর্যন্ত ইফ লজিক্যাল এক্সপ্রেশন দেন এই পর্যন্ত যে স্টেটমেন্টটা এটা কিন্তু অন্য কোনো অংশ শেয়ার করে না অর্থাৎ এটা সেম লাইনে থাকতে হবে তো অর্থাৎ এখানে অন্য লাইন লিখলে কিন্তু এটা হবে না এখানে একটা রং আসছে এই যে ভুল সাত নম্বর লাইনে মিস্টেক তার মানে এই লেখাটা আমাদের ত্রুটিপূর্ণ বা এরো যুক্ত এইরকম লেখা যাবে না তাহলে এখানে যে কথাটা আমি ক্লিয়ার লিখতে চাই সেটা হচ্ছে এই যে এখানে আমি যদি বলি এখানে কিন্তু স্টেটমেন্টটা মাস্ট বি মাস্ট বি অন দ্য সেম লাইন অর্থাৎ ইফ এবং দেন এই দুইটা শব্দ অবশ্যই সেম লাইনে থাকতে হবে 
এখন এই লাইনটা যদি আমি একটু টেস্ট করে দেখি যে আমি যদি এটা লাইনটা চেক সরাই দেই তাহলে দেখেন এটা আলাদা ইফ এবং দেন কে আমি আলাদা করছি ইফ এবং দেন কে আলাদা করাতে কি আসছে এখানেও কিন্তু ভুল আসছে ইফ এবং দেন আলাদা করাতে এই যে ক্যান নট অ্যাসাইন টু এ নেমড কনস্ট্যান্ট এগুলো ভুল আসছে এই জন্য কিন্তু আমাকে অবশ্যই ইফ এবং দেন এটা আলাদা লেখা যাবে না ইফ এবং দেন কে অবশ্যই একসাথে লিখতে হবে এবং একই লাইনে লিখতে হবে এবং এইখানে অন্য কোন লেখা আর লেখা যাবে না কোন স্টেটমেন্ট লেখা যাবে না এটা কমপ্লিটলি একটা আলাদা লেখা থাকতে হবে ইফ এবং দেন মাস্ট বি অন দ্য সেম লাইন অর্থাৎ এই ইফ শব্দটা এবং দেন শব্দটা একই লাইনে থাকতে হবে আলাদা লাইন করা যাবে না আর একটা জিনিস হচ্ছে এই লাইনে অন্য কোন শব্দ বা ওয়ার্ড ইউজ করা যাবে না এটা কমপ্লিটলি একটা সেপারেট থাকতে হবে এটা আমি যদি বলি এটা কিন্তু সেপারেট থাকতে হবে অন্য লাইন থেকে সেপারেট সেপারেট থাকতে হবে আবার এল সিফের ক্ষেত্র কিন্তু একই কথা প্রযোজ্য এখানেও কিন্তু এল সিফ এবং দেন কিন্তু আলাদা করা যাবে না এটাও কিন্তু একটা সেপারেট লাইন থাকতে হবে এখানেও কিন্তু একটা সেপারেট শব্দ থাকতে হবে এই লাইনটাও কিন্তু কমপ্লিটলি সেপারেট এই লাইনটা এবং এই লাইনটা কমপ্লিটলি সেপারেট এলস এটাও কিন্তু একটা কমপ্লিট সেপারেট লাইন থাকতে হবে এটা আমি লিখে দিচ্ছি এখানে কিন্তু ভুল হবে এখানে কিন্তু কমপ্লিট এলসের সাথে অন্য কোনো ওয়ার্ড ইউজ করা যাবে না এটা কমপ্লিট সেপারেট থাকতে হবে আর উপর নিচে যা এক্সিকিউটিভলি স্টেটমেন্ট থাকবে এন ডিসের ক্ষেত্রেও কিন্তু একই কথা প্রযোজ্য এই লাইনটাও কিন্তু সেপারেট থাকতে হবে অর্থাৎ এটার সাথে অন্য কোনো লাইন অন্য কোনো ওয়ার্ড শেয়ার করা যাবে না তাহলে আমরা যেটা বুঝলাম এন ডিফ যে এন ডিফ ওয়ার্ডটা যেই লাইনে থাকবে এই লাইনে অন্য কোন ওয়ার্ড ইউজ করা যাবে না এলস যে লাইনে থাকবে এই লাইনে অন্য কোন স্টেটমেন্ট ওয়ার্ড ইউজ করা যাবে না এল সিপ থেকে দেন এখানে এই দেনটাকে এবং এল সিপটাকে আলাদা লেখা যাবে না বা ও দুই লাইনে লেখা যাবে না সেম লাইনে থাকতে হবে তারপর এই লাইনে অন্য কোনো ওয়ার্ড বা অন্য কোন লাইন লেখা যাবে না এখানেও কিন্তু একই কথা প্রযোজ্য ইফ এর ক্ষেত্রে আই লে সিকল টু জিরো দেন এই অংশটার ক্ষেত্রে ইফ এবং দেন কিন্তু আলাদা লেখা যাবে না এবং অবশ্যই এখানে এই যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে অবশ্যই এখানে এই দেনকে সেম লাইনে রাখতে হবে এই ওয়ার্নিংগুলো আমাদের অবশ্যই মেনে চলতে হবে না হলে কিন্তু ব্লক ইফে কাজ করবে না এটা হচ্ছে মূলত আলোচনা তো এতক্ষণ পর্যন্ত সময় দিয়ে যারা আমাদের এই টিউটোরিয়াল ছিলেন তাদেরকে আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আগামী দিনগুলোতে আপনাদের সমর্থন এবং সহযোগিতা পাবো এই আশা এবং প্রত্যাশা নিয়েই আজকের মতো আমি এই টিউটোরিয়াল থেকে বিদায় নিচ্ছি বিদায় নেওয়ার পূর্বে ম্যাথেমা শুকুর এই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করার জন্য শেয়ার করার জন্য এবং কমেন্টসের মাধ্যমে অংশগ্রহণ করার জন্য আপনাদের সহযোগিতা কামনা করতেছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ